Jam pran meje në këto momente, gazetaren, si dhe drejtuesen e emisionit bibliotek në televizionin shqiptar, Arta Marku. Me mbrëma Arta, mirë se erdhen personale. Mirë se erdhen personale. Mirë se erdhen personale. Gjitha ashtu edhe për mua. Do doja që bisedim bashkë, ta nisni me botimin të ajtë fundit, që ishte dhe pies e panajerit librit, është letrat e mija kredenciale, Besnik Mustafaj, pra një rëfim yti me Besnikun, me Besnik Mustafaj, të cilin e datë e kemi pasur në studio personale. Do doja të dija si lindi kë rëfim, kë libra, ishte ide e Besnikut apo juaja? Pikë së pari. Pikë së pari, këto libra, kë loj formati, është një formati një orë, në fakt. Shumë shpesh, shkrymtarët, për aqiten, pra në vëndë që të shkryajnë e jetën e tyre, e japin të në përvik një interviste e medikë. Ishte ide e besnikut, ishte e zgjedhje e besnikut, për cilu në e falenderoj në fakt, që më ka zgjedhër mua, dhe ishte një përvoj e rëzakonshme për mua. Në fakt, unë pre 25 vjetësh, këtë pun bëj, intervistoj personajet ndryshëm të jetës publike, sigurisht që e kam thënë dhe në për athënje që nëse unë do të bëja një krasim një disë të gjithë personajeve që kam intervistuar gjithë karierës time, Më interesantët, kanë qënë intervjistat më të bukra dhe më të mire, i kanë dhe në gjithmon shkrymtarët. Veç mas poetët, por shkrymtarët në përgjithsi. Së fund më mërë mirë fildi me njerës të librit, kërësi shkrymtar, por edhe për këthys poet, studius, por kërësi shkrymtar. Dhe në këtë aspekt mund të them pa frikë që unë së fund më jam duke i shijuar intervjistat që marë. A ke dhe një që mund të aveqosh në gjithë intervjistat që... Po, me që jemi të besniku, unë besniku në mund të aveqoj. Mira Meksin, që ishte këtu në studi, mund të aveqoj. Ilirian Zhupën mund të aveqoj. Po, lista në fakt do të bëj shumë e gjatë. Dhe në vjatë përgjishme mund të them që intervjistat më të mira, midis shkrymtarve, mi apim pojetet. Janë, intervjistat me ta janë si një libri hapur, janë intervjistat hapur, a që do të thotë, nuk është se intervjistat bëhet dhe mbaron këtu. Në momentin që jetë duke intervjistuar një shkrymtarë, hapin shtë gjithë të reja diskutimi. Dhe ti e kuptohen që intervjistat dhe të mbaroj, sepse ka një kod caktuar, ka një faqet caktuar gazeta, ka një apsir emisioni, ka një minutaj. Por, ti të ditha kosh prapë të nesërme dhe unë të gjithë shkrymtarët e mi, me cilën jam dirë mirë në intervjista, i kam reintervjistuar, më pas i kam ritakuar. Më pas, këta janë të mirë, të ata që duat të ritakoj. Edhe ne, në fakt, në personale, gjithë më mundohemi të japim sa më shumë hapsira letërsis, shkrymtarve, po edhe pikërisht për të farësia. E kam vënë rez dhe ju komplimentoj për këtë i që. Por, nuk di se sa falenderit, po ndërko nuk di sa e vështirë është nga nga juaj që bëni një format totalisht dhe dikuar librave. Sa e vështirë është të b Një format... Po, kësë specifikimi i fundit ka një do me thënje të erëzakonshme. Pra, nuk është e thje, nuk është e vështirë, sepse mbi gjitha për faktin që më bëjë punën që dua, dhe kur bëjmë punën që të përqenë, punën që vete ke zgjetur, nuk mund të e vështira, jo nuk është gjithmon, është gjithmon lehtësisht të realizushme. Por, vështisja që ndronë pikërisht e këfakti që media, po ju vetë media shqiptare, ku do? Media nuk e ka librin në prioritetet e veta, sepse libri nuk shetë. Libri ka të jashtë vogël në përgjithsi, edhe studimet e sondajet e fundit që janë bërë kanë rezultuar me një numër minimal lezusish. Atere, qëfar, ku të dhe drejtojë televizioni? E di shumë me që në fillim që në momentin që meret me një libër, atere audienca i ka rënë, i ka ullur teleshikusit. Dhe në këta aspekt ka që në vështirë për të gjetur vëndin, Dërisa Hasan në Gadishmërin, dyrë të hapra dhe televizionit publik që në fakt e ka për të tyrë, pra nëse gjithë televizionit private kanë të drejtën e tyre që mos të pranajnë librin, televizionit publik e ka për të tyrë këtë gjë. Si do qoftë, unë ja kam dalë, do më të thënë të realizoj. Jo vetëm që jo ke dalë, por nuk jemi aftuar vetëm me një format televiziv, por edhe me një emision radiofonik për librin. Lidur me librin... Që duket akoma më e i kam situar futur në dispozicion të gjitha lojet e medjave. Unë shkruaj në gazet, unë bëj emision në radio, bëj emision në televizion. Si është të flasësh për librin në radio? Të flasësh për librin në radio është më bukur se sa është më bukur se sa në televizion, sepse do le dzosh një pies, do t'i josh është njerëzit me duke zbuluar pak subjektin, duke të reguar atë. Por unë në radio kam një emision më interesant, ose më mirë të krasushëm, të ndryshëm nga biblioteka, po interesant, gjithërë që unë e dua shumë që ka lidhje me kujtesën, 
që të tuat palimpses dhe unë detyroj të fëturaj të mi të kthejem pas në ko dhe të regojnë historin rrugën e për cilin kanë ecur dhe mësime që kanë marrë, si ne njëtëm tonë, teksa e cilin vazhdimisht, teksa përvojat në shtohen, ne marim leksione në e shkuara jona, në e realiteti jona. Leksione që të në shërbejmë për të ardhen, këto u kërkoj të fësuar e vetë mi në radio që përpichen të regojnë leksione të tyre që kanë fitur ata vetë dhe që mund të shërbejmë pas te i për leksione për të tjere. Por, në të vërtet, ke mbaruar për arkitektor? Po. Si ndodhë që i shërë e letërsis? Nuk ishte as pak e rasishme, ishte gjithmonë letërsia ka qënë. Ju thët letërsis dhe mua përqeu shumë kjo që që thët. Po, në fakt, unë jam gazetare, unë i kam hyrë gazetaris. Në fakt, me ndoj që është më shumë se ka ishë, pasi edhe formatet që që bënë, edhe intervjusë të tua, janë shumë fikarë. Jam shumë e lidur me letërsien, sigurisht, por të ke fundit, profesioni imë është gazetaria. Me gjitha të nuk ka qënë as pak e rasishme, unë kam thënë edhe me intervjusat të tjera që kur që e vogla tjera kur të bëjnë ato pytjen që qërë të bësh, kur të rritës, unë kisha dy përgjigje shkrimtare ose piktare. Nuk e di atëherë se sa e vështiri ishe të bëshe shkrimtare dhe sa e vështiri ishe të bëshe piktare, sepse në moment një kur ti nuk di, me ndodhë të gjyrat janë të leta. Sa më shumë që të rritë është, sa më shumë që mëson, aqë më shumë e kupton se sa e vështiri është. Letërsia në një moment, në një moshtë të vogël, të duke sigur është e arritshme, sigur të gjithë mund të shkruen. Kur ti letëzonë letërsi në vërtet, letërsi në madhe, e kupton që në fakt nuk është aqë e thjesh për ta bërë, jo të gjithë mund të shkruen këtë gjë. Mi gjitha të, në doshtë të me orientimin e familjes, unë gjithëmonë e kam parë vetën në momentin që duhet bëja zgjedhje dhe saktuara në jetë për shkollën, e që këja vetën të pjesa vizuale, do me thënë unë kam konkuruar në lice, për të me pretendime për të fituar, për të vazhduar shkollën e mes me liceon dhe jo gjimnazin, nuk fitova në fakt. Dhe pas taj, sërishme orientimin e familjes, unë konkurova për arkitekturë, por nuk është se ishte imponim në familje, ishte thjeshtë orientim, me cilin është atërsisht dhe kortë, dhe mendoja ishte do të bëhesha arkitekte. Ndërkoj që studioja për arkitekturë, dëshira pasioni, ëndra, për të marrë me letërsim, për të marrë me shkrimin, për i që e këshu në vjetë përgjithshme, më nga të smonte. Dhe, kur vendosat të braktis arkitekturën, sigurisht që në fillim kësha dilema dhe mija, nuk e dija nëse duhet të bëja këtë gjithë, duhet të braktisi arkitekturën për hirë të gazetaris. Nuk isha e sigurët nëse për bëja asë gjithin e durë. Në një moment me ndova që mund të bëja të dyja, paralelisht, edhe këtë edhe atë, por pas taj shumë shpejt kuptova që të dyja e në profesione që të duan të tërën për vete, duan gjithë konë, duan gjithë ditën të ndër. Nuk ka, nuk mund të bësh gazetari part-time ose arkitektur part-time. Ta një bëka që vite që unë... Si ke marrë dhe në arkitekturë në sotë? Apo është një gjë e lënë? Me arkitekturën, si profesion, sigurisht që është diçka e lënë, të shmë është e braktisur. Por, ja, përpichem të aredoj shpinë time. Gjithë se si të nevojitë, të dikuktua pa atë. Po, nga njerë kam prirjen të fusë hundë, dhe në gjyra që si janë të mija, të tregoj njerëzet se si duhet mobiluar zyra ose këdion. Këto janë, këto gjyra mere, mendoj që jam jam në gjëndje për gjithë të profesionet edhe për të produktuar më shumë edhe për qytetin ku jetoj, sepse arkitektura është interier dhe eksterier, është arkitektur dhe është urbanistik. Kështu që këtur kam betur në këtë fazë. Ndërko, se mora në dore dhe këtë liber të ndinarta, mes edhe shumë për këthimeve, keni shkruar dhe këtë liber me tregime. Këthinat e kujtesës? është një liber me unë të taquaja tregime reale, sepse edhe janë tregime, por edhe janë histori reale. Histori reale që janë të dhikë. Êshtë puna ime e përdiqme. I kam intervistuar këta personajë që janë pjese librit, që ka se cili nga një tregim për ta, dhe kam kuptuar që historit e tyre ishën tjerë zakonqme, dhe ishën të tila që nuk mund të zbrazeshin në një intervist të botuar në gazetë, qoftë dhe në një shkrim të botuar në një gazetë, sa do i madhë, sa do i gjërë, sa do apsirë të jepte, gazetë ato nuk zbrazeshin. Nuk ishte qështje apsirë më tepër se qështje forme e enës ku unë do të ahidhja lëndë, mbre ishte një lëndë që më nga të smonte, ishte nësa histori që më rinin këtu, gjithë kohën, ndonë të shkruesh, ndonë të shkruesh në ndryshe. Dhe isa vendosa, dhe isa në fillim e kuptova që shfarë përndodhë, dhe pas taj vendosa të ullem të shkruaj, të shkruaj, jam gjasht personaje. Në fillim, 
nuk isha shumë e qartë nëse duhet të tregoja historinë ashtu si që ata ma këshin treguar, apo duhet të, të fushja fantazim time. Mm -hmm. um, më vjenë në mundi Bajroni që thoshte e vërteta, është e qëdiqme, është ma e qëdiqme se trilimi. Dhe tregimet e këti libri e vërtetojnë këtë gjë, sepse janë disa histori të vërteta, që është na ishtu qëndiqme dhe ishtë tjerë zakonqme, sa që gjdo të rilim tjetër, do t'i prishte, do t'i cënonte. Pra, unë nuk është se i kam deformuar histori të tyre, me gjitha të, këtu kanë hyrë të laboratorin tim, dhe janë plotsuar si litërsi, dhe jo si thjeshtë shkrime, gazeta, jo si publicistik. Më është dashtu të nërtoj një teren, unë nuk e di se si ishte ambjent të kujeton, dhe shtëpia e dilua rasit, për shumë në që është një personajet. Unë e di që ajo në një moment saktuar, në moment saktuar të regimit, ajo është në teatr, dhe unë teatrin e di, dhe për të bërrugën nga shpia në teatr, mund të apërshkrua, isë që ajo realisht është, por në disa momentet të tjera, atërë më duhe që të fusja fantazin time në loj. Pra për të ndërtuar terenin, mbi cilin vinin këmbët personajet, dhe për të ndërtuar sfondin që ishte ndërsa ata leviznin, këtu sigurisht është futur në loj trilimi, është futur, është pjesë e procesit e laboratorit. Kurse pjesa tjetër, qëndrorja është histori reale, ma di unë i kam vënë ata me emrat e tyre. Real, edhe si një loj mi njohje, po e kjo e kështu që ma treguan jetën e tyre. E diluarasi nuk donë të të ma tregon të. Unë shkova dhe e kujtoj së sotë atë takimin, dhe kërë ka qënë kjo tregim, kjo takim me e diluarasin, që ndosht të ka provokuar librin që ka ardhë më pas, ku janë futur dhe personajët të tjerë. Shkova të takoja, ajo nuk jep të intervista, nuk donë të tjep të intervista. Dhe me gjitha të, pranoj të takoeshim, dhe unë sa ula i them, filo, më të regodi qka, për qëfar të të regoj dhe? I thash, po letë filojmë nga i gjyrat e bukura. Dhe e thaj, disë është jeta, tha, unë nuk më të përcaktojmë se qëfar është e bukur, dhe nuk e dim nëse jeta jonë ka i gjyrat e bukura, apo jo. është si puna e një guacke, që është në fund të detit, ti e pikas, dhe shkon të amarësh. Mundohë është për piqe shumë në tonë thellë, më në fund, kërë e nëzirë, nësi përfajqit të detit e hapë, shikon që aty nuk ka asë një perlë, më koti e lodhër. Dhe pas ta i filloj, avash avash, të së përthej, të hapej, të më të regon të se kush ishtë, të më të regon të isërin e saj tjerë zakonshme. Mirë, arta do të mbetë, do të ndalemi në një tjetër moment, do të shojmë një foto, që do shfaqet monitor. Kino Studio është Shqipëria vjetër. Kjo është një liber, ne folëm për librin tim, ne folëm për librat e mi. Po në fakt, një nga librat më të rëndësishëm për mua është Kino Studio Shqipëria vjetër. është libri fundit që jemë shoj që mund të të botoj vetë, duke më blënë mua si detyre dhe pse të pa të pa thënë, të pa shpreur, dhe tyrën për të marrë me pjesën tjetër të rëkrimtarisë që është, që është në sirtarë. Kjo është një liber, gëzimi që shumë i lumë të gjarritit të botonë dhe këtë liber, në bitë gjitha përgjetjen që fshe brënda. Ju e në shumë e rendë, do shta ju e dini që studio prodhimit të filmeve në Shqipëri, që hej, kino studio Shqipëria re. Sërgjistë, jam rritur në ndinë të kino studio. Duk rënisur nga mosha. Dhe kjo është një loj fjallësh, pra kino studio Shqipëria re, tashmë është bërë Shqipëria vjetër, sepse ne këthejmë i pas në kodhe dhe shohim e studiojmë që nga momenti vitet për zjetë në momentin kur kino studio u ndërtua dhe u inaugurua. Ideja këti libri është, gëzimi referohet një filozofi që është Heidegeri, i cili thotë, njëri në kërkim të së vërtetës është një gjanë me njëri që është në një dhomë të erët me një elektrik në dorë. Dhe ajo që farë mundet të shohë e nuk është një loj si në një dhomë të ndryquar me dritë ose ditën që ti mund të shohë është të gjitha. Në ersirë me një elektrik ti mund të shohë është vetëm atë që shërë rejthi i elektrikut të zbulon për të parë. Pra, në këtë kënvështrim, zbulimi më shumë se sa me atë që shohim lidet me fshehjen, pra lidet me atë që është në ersirë dhe duke njësur nga kjo gjëja që ndryqohet nga elektriku, ti fillon dhe kërkon pas taj pjesën ditër që është e ersuar. Dhe kjo është procesi i kino studios, cili në fillim fare egzimit i është ndryquar vetëm me një nga detajet që ka të bëj me planimetrin. Gzimin në libri i kino studios që prija vjetë do thot që kërkon të thot që një ndërtes e realizmë socialisë që duhet përfejson të atë kohë edhe në pikpaminë arkitektonike, fletë në fakt me 
ikonografin e kishter. Edhe nuk është vetëm kjo kjo liber, pra dhe kjo ndërtes që ka të bëjmë me ato që gjizimi e quante surrealizmë socialist, janë edhe disa vërbra dhe tirano piktur, kjo është pjesë e doktoraturës e ti, por në lëtë të fokusohemi të kino studio. Pra kino studio së pari është në formë kryqi, ashtu si kurse një kish. Pse duhet jetë një ndërtes në formë kryqi, me planimetrin e një kishe, pra një ndërtes ndërtuar në kohën e realizmë socialist, në qofë se funksioni nuk ja imponon të këtë gjë. Funksioni nuk ja kërkon të që t'ishtë në ndërtesa në formë kryqi. E me gjitha të është, në mes aty ku pritën krahat e kryqit është një kupëll. Kupëlla përfajson në kinografin e kështerë, përfajson parajsën. Atëre, gjdo një kupëll në një ndërtes ku duhet të propagandohej, pra ishte ndërtuar enkas për propagandën e realizmë socialist, e socialismit. Kjo kupëll është e vizatuar Në fakt, ajo nuk ka engjëj, ka punëtor, e me gjitha të është kupula me vizatimet e saj. Në hyrje të kino studios janë dy burimet, që në gjdo kish janë burimet e ujë të shenjë, që do të thot besimtari, lahet, pastrohet për para se të njitet në parajs. Këto janë disa nga detajet, që gëzimi pas i zbuloj me atën elektrikun e dorës, zbuloj planimetrin, rasësisht, gëzimi ka punuar atje, 10 vjetë, në vitet, për pra viteve në 10, e me gjithë të këtë zbulim e bëri më vonë, ku rasësisht ra elektriku, drita elektriku të dorës në bi planimetrin. Pas taj, dal në dal, zbuloj dhe detajet të tjera, të kino studios, dhe doli libri, u bë libri, më në fond. Detaja shumë interesante këto. Seria e surrealismë socialist, Gëzimi e ka thënë në intervjisën e ti që ka bërë në bazë dalis e librit, është një seri prej a i kështë parashikuar vjetë tituj, pra kjo është vetëm e para, nuk u bëndot në nëtë librat e tjerë, për cilët më duhet mua të kujdesëm. Unë e di shumë mirë që nuk të bëjdo të atë që gëzimi do të bënde, nuk jam në gjëndje për të bërë, por do të përpishem të bëj gjithësesi vitë shka, sa do pak, për të publikuar gjithë shka që a i e ka bërë, e ka shkruar e ka lëndë shkruar. Për të folur dhe pak, për gëzime do dojam për qenë shumë të flasë, thash që kino studio është libri fundit, a i ka botuar dhe librat të tjerë, arkeologia më njësit, një studim për Regje Ferri, që është një nga piktorët bashkohar Kosovar më të njohër. Herojnë të janë të uritur, për është një piktur e Spiro Dzegës, që i tash a i matrakut. Ka një liber gjua pa mare, dhe ka një seri të gjatë librash të përkëthyër gjithmonë bë artin për morë, që ishte objekti ti që mdrari studimit. Pra ndaj, edhe unë që në momentin që u kemi dhe një foto tjetër në të momente, që në momentin që doli dhe kopertina e botimit ti, unë nuk të bëras një pyetje tjeshtë lashtë të tua, është qëfar ti dëshiroje të... Më përqeo shumë që... Të edhe digjova në shumë në mëndje. Do dhe atë kalonim tashmë, tek një shkrimi juaj, mos është vjedhje valë, Këtu duhet ndalim e pak të plegjatura dhe të gazetaria në përgjësi, Arta? Po, unë e kam shtruar në formë pytje në fakt, por ajo ishte, ajo është vjedhje, për që fare e kanë fjallën. Nuk e ti pëse është bërë kjo modë, këshu ka që qudishme, më duket shumë e qudishme, që portalet i marrin shkrimet e botuara në gazeta, në shtypë dhe letër të shkruar, dhe i hedhin, i marrin sigurisht nga postimet online, dhe i hedhin në fajqit e tyre, ta shumë pa emër, u ahej që në emër në autorit. Nuk e kuptoj sepse bëhet, qarë kuptimi ka. Unë nuk e di nëse kjo mund këtë lidhje me rezikun e një pagese financiare, po nuk e besoj se është kjo arsua. Nuk e di sepse portalit nuk duan që ti prezentojnë shkrimet e botuara me autorin të ke fundit. Një shkrim, ashtu si kurse një liber. Ti e merë një liber, në shko në librari, dhe bile një liber që është e x autorit. është e rëndësishme për ty se libri i kujt është. Ti nuk mund të marë është një liber anonim, ti nuk mund të rezikosh të marë është një liber pa autor fare. Kështu dhe shkrimet në gazeta, në shtypin e shkruar, duhet pati të të kenë një autor, ndërka e që këta i shpërthillem, kjo ka që një problem, pra për i këte jam një sësituar që e kam bërë. Këtë shkrim, sigurisht një sërë nga përvëja ime, sepse unë gjithashtë në internet shkrimet e mija që ishin pa emër të shmë. Ligji për në brëjtën e drejtave të autorit, sigurisht e dërnon, ligji eksiston, por 
nuk e di askush nuk bën asgjë deri tani për të për të ndrejshëm. Në fakt aq sa janë shtuar portalet dhe në këtë në këtë pikë që jemi dhe, dhe gjithmonë shkrimin e vjedhur rastësisht e gjen sepse nuk mund ta nuk mund ta dish për pikërisht për shkak. Në çdo portal të mund mm -hmm. dhe është një shkrim që sigurisht aty është dora e diku që e ka shkruar. Sigurisht unë un, un, habitem un dua gjithmonë që në momentin që lexoj një titull dhe dua të të dua të di një mendim për një temë të zaktuar për një argument zaktuar për mua ka shumë rëndësi kush e thot atë. Unë nuk mund të lexoj çdo shkrim dhe çdo një që sot shkruajn të gjithë. Facebooku të gjithë kanë një Facebook dhe mund të kanë edhe një portal ma dje njerëz anonim që nuk e dim se kush janë. Atëra ata për disa kanë mundsinë ta 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 shpërndajnë zërin e tyre, atëre kry të krijohet një kakofoni shumë e madhe. Në këtë moment atëre mua më duhet gjithmonë më shumë më duhet autori një shkrimi për ta ditur kush është, për ta marrë në konzervat ose jo shkrimin përpara se lexojsh. Plotësisht shqetësim shumë i vërtet ky. Arta mirë, në rregull tani do dua do desha të ndrojmë pak atmosferë diskutuam rreth librit, diskutuam rreth profesionit tënd, rreth emisionit, rreth radios. Do të jetë ndaleshëm tek një lloj. Lloja konsiston në disa gogla, mm -hmm. ku mua më vinë në këtë moment. Faleminderi Denisa. Tu ka disa emra të personazheve të njohur, shqiptar dhe çfarë do bëjmë ne? Un do Vë një pyetje, nëse këtë personajë që është brënda në Google, duhet të futet letërsis, apo jo? Këtu mund tjetë dhe një futbolist, mm -hmm. për shumbull, që në base nuk ka lidhje me letërsin, shumë ose mund tjetë një aktor ose aktore që si pas këmë vështrimit mm -hmm. tëndë, mund të rinë të letërsis në base të karakteristikave që një nga i personajë, nëse do e një është. Për shumbull, vajnë gjusht dako. <laughs> mund të ashije vajnë gjusht dako në... Në fushën e letërsis? Jo, nuk e sho, nuk e përfiturej dot, ama duhet të themi një gjë që nuk ka lidhje profesioni që bënë dikush me angazhimin apo jo në letërsi. Një sër shkrymtar është më dhe një, fatos këngoli. Fatos këngoli që është shkrymtar një nga shkrymtar të armët mirë që kemi. Fatosi nuk ka studuar letërsi, fatosi nuk fatosi ka studuar matematikë, përfituroni që ai të ishte një nuk mund ta i përfiturosh dot në pamje të parë një profesor matematike që shkruan libra, në fakt vërtet ndodhin këto gjëra. Kryqë dhe vangjushi ku i diet megjithatë me aq sa mundem ta njoh. Ë nuk e gjej do të lidhin e tij me letërsin. Shkojmë me një tjetër emër, jam shumë kurioze të di listën e emrave. Kastriot Çaushi Kastriot Çaushi. Tani po përpiqem të kujtoj uh, këta njerëzit tanë të skenës të filmit, a mos ndoshta kemi ndonjë prej tyre që edhe shkruan. Po jo, nuk më vjen në mendje. Nuk e shoh as Kastriot Çaushi në letërsi. <laughs> Basë në ndonjë skenar filmi. Jo, as në skenar. <laughs> Unë mendoj që uh, këta ndoshta mund të shkruaj një të tyre më pas sepse mund të kenë provojat interesante me kujdon me rolet që kanë pasur me Në fakt, në fakt për për një aktor ose aktore duket gati e pamundur që të nis të shkruaj diçka vet, pasi vet profesioni është i shumësuar me fjalet e tjerë, me fjalet të kërkesë, kështu që jam dakord në botë në fakt, e ndjekin këtë kur duan të shkruajnë jetën e tyre, gjithmonë situata rrëfeni sori ndikuj dhe dikush tjetër e shkruan për ta. Flori Mumajese, këngëtari Flori Mumajese. Në fakt, Flori ka shkruar disa tekste të, të këngëve të ti dhe të këngëve që ka kompozuar. Po nuk disa lidhje mund të kënë tekstet e këngëve në këtë rast? Nëse unë un, un, un kam informacion nga kjo pjesa e muzikët bashkëpore. Prandaj dhe ta thash këtë gjë. Por nëse dikush, dikush që shkruan tekste këngësh, fare mirë mund të shkruar poezia, duhet mm -hmm. sigurisht duhet duhet i shohim duhet dhe që kohet konkretisht duhet dëgjuar tekstin në këtë rast pasi po, ka tekste dhe tekste <laughs> sigurisht patjetër ama disa prej tekstet të këngëve mund të jenë dhe poezi që ndërron mm -hmm. poezi e vërtet ashtu sikurse dhe poezi shumë të bukura mund të bëhen fare mirë tekste mund të kthehen në tekste këngësh sikurse dhe ka ndodhur personazhi oh, aktori Olta Gjigjari <laughs> jo <laughs> jo <laughs> jo <laughs> O ta maksimumi që mund bëj janë rëmujat. <laughs> Un. Un. Arta Marku. Ushtë pëtje për mua? Kam përstipin që është për ty. Apo mos është për a, një tjetër Arta Marku? 
sepse model gjithmonë është tagi një krye prokurore. Mhm, e vërtet. Model gjithmonë në Facebook më shkrua njerëzit, më nga të rojnë, sigurisht vetëm në momentin ku përmendën emrat. Po mirë, arta Marku si krye prokurore mund të bëhej të flasim për arta Markun që është gazetare do të shkruaj prap librat e tjerë, më përqenë shumë të shkruaj, kështë që do mere. Kështë që kjo është e sigur. Kjo, kurse kruaj prokurore nuk e një fare, por mendoj që këta njërës dhe kësaj fushe janë jërës e unisht racional, janë jërës e unisht të ftot. Nuk e përshëtëroj do të njëri të ftot, që të ketë lidhje me letërsin si autor, ajo sigurisht mundet që e pëlqen letërsin, mundet që e ledzon, nuk e ditë që është ka, por të shkruar ka nevoj njëri u për të mos qënë shumë racional. Për të patur më shumë shpirt. Adi Krasta. Duk e qënë se është gazetar, ëmm, Nuk po flasim për letërsi, po flasim për libra, apo po flasim për më fili për letërsi. Për libra. Gjdo gazetar, unë mund të aprofiturojë me një libër të vetin. Mund tjetë një intervjistë, që ka mund, intervjistë me besni Mustafajnë, mund tjetë një libër një përmbledhje e sesh, mund tjetë pse jo, do me thënë, analizat të ndryshme për momentet saktuara të shëqërisë që ka galuar shqyria në momentin që kërë gazetarë ka shkëlluar aktivitin e vetë. Janë të njërat ashma praktikat të tila. Emri fundit. Renato në koli. Renato në koli me shkruaj një libër bi gatimet. Po, mund të bëj... Po, mund të bëj... Po ndosha më të shkruaj dhe më shumë se kajsh. A i libër në ka botuar, në mos ga boj e ka botuar një libër me receta. Po të shkruaj që një libër me letërse. E shërë natën për te guzhinës në shkrime? Jo. Jo? Jo. A të po mendoja dhe unë? Jo, po... Një loj guzhinë është dhe kjo e letërsis, do me thëmë, po është guzhinë kretë ndryshe nga... Në tërkoj që një shkrimtarë mund të ashtë ofare mirë në guzhinë duke gatuarë. Pse jo? Si e më guzhinë në gatuarë? Mirë jam, po, gatuaj. Ndosha nuk jam perfekt, po... Po jam, se më mëndit e fantazin e një shkrimtarja për shkrimtarja tashmë duke gatuar, si mund gatuaj. Po, po, më pëlqen të bëjë këtë gjë, më pëlqen, vetëm se dua një moment saktuar, dua të jemë e frëmzuar, nuk dua të makërkojnë të një, dua të gatuar shkrimtarja. Sigurisht, këtë guzhina është arshë për veta. Dhe besoj që Renato Mekoldi mund të bëjë këtë gjë në gjdo moment, guzhinën, pavarësisht nëse është i disponu shumë apo jo, une dua që të të më vrijë. Kjo ndanë edhe profesionet. Kjo ndanë, sigurisht. Arta, falemderit shumë për planin të ndën personale dhe për gjithë shkandam së bashko dhe publikon shqiptar bashkë dhe mbyllin personale për sonte, duke të ruar shumë suksese edhe në projektet në vijim, në gjdo si përmarje të ndën edhe duke shpesuar që do të rikem se rrish në studio. Felem dherës. Ndërko përshëndesin edhe publikon shqiptar, gjitha ta që në kanë djekur sonte me personalen, së bashko do të shiemit martën tjetër. Natën e mirë gjithë dhe kalofshin sa më mirë.